తర్వాత యాభై ఐదేళ్ళ వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఆయన పాపం బయటకు సేవ చేయడానికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అంటే దేవుడు పిలిచినప్పుడే వచ్చింది చాలా మంచి దయ వచ్చానండి ఆయన నాకు తెలుసు ఈ ఊర్లోనే ఆయన ఆయన అంతగా ఆయన చెప్పుకున్నాడు నేను చెప్తున్నాను కానీ దేవుడు ఎప్పుడు పిలిచాడు అప్పుడు స్టెప్ వేసే అది చూడకూడదు ఏం తెలుసు నీకు అనవసరం ఆ జాలను పిలిచే అసలు వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా ఆ చేపలు పట్టకపోతే కుటుంబాల కష్టమే కదా వాళ్ళ భార్య పిల్లలు ఎలా పోషించుకోవాలి ఏ స్వరం తిరుగుతుంది ఆయన ఎక్కడ పడుకోవాలో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఏసు ప్రభావ ఎక్కడ పడుకుంటాడు ఒక ఎఫ్ఆర్ సౌత్ ప్రభా మీరు ఎక్కడ ఉంటారంటే వచ్చి చూడండి అండి ప్రభు సమాజంలో బలే ఉంటాయి వచ్చి చూడండి అప్పుడు వరకు ఏమో నాకు శిష్యులు వాళ్ళు సరే ఏదో వచ్చి చూడకుండా ఏం పనులు అనుకుంటుంది వెళ్ళారు ఈయన కదా పెద్ద తీరం చూస్తే అరణ్యం గలిగిన చూసి ఆశ్చర్యం వాళ్ళు ఆశ్చర్యం చెబుతూ లేదండి శిష్యు అలా లైఫ్ చూసి ఆశ్చర్యం అయిపోయారు అనుకో ఆయన వెంబడించి వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఆ దగ్గర మీద భయం పోయింది ఆయనతో పాటు ఏదో నేర్చుకున్నారు ఒకసారి ప్రభావ అంటాడు వెళ్ళిపోయాడు మీరు కూడా అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఏమన్నా ఆరో వచ్చాను ఏడో వచ్చాను ఆరు ఏడు అందరూ తన్నోపు తన్నాలు ఆయన వెంబడిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన ఒక అద్భుతం చేస్తారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అద్భుతం బాగా తినేసి ఇది భలే ఉందని అందులో కరువు కాలంగా వస్తాయి మరి కోవిడ్ టైం అని మా అందరూ అలాగే వెళ్ళిపోతారు అక్కడ కూర్చుని కోవిడ్ ఉండదు భోజనం ఉంటుంది అన్నారు అంత మనం వెళ్ళిపోయి మా ఇంట్లో ఉంటాం ఆయన వెళ్ళిపోతాం కైలాస్ గిరి పడుకుంటే అక్కడ పడుకుంటాం ఇల్లెందుకు ఆ టైం వీధి రోజు పడుకున్నారు చాలా యాక్సిడెంట్ లేదు మనం కైలాస్ గిరిలో పడుకుంటాం ఏసుప్రభ అక్కడ ఉన్నాడు భోజనం పెడతాడు కోవిడ్ ఉండదు హలో యా అది రియాలిటీ అయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు వెంటాడు కానీ ఆ దినాలు అది రియాలిటీ భోజనం లేదు ఇళ్ళ దగ్గర బంది పోర్ట్ వచ్చి ఉన్న మార్కెట్ లో బంది పోర్ట్ లో వల్ల ఇది అవుతుంది అలాంటి సమయంలో ఏసు ప్రభు అక్కడ ఆయన వాక్యం వింటేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆతంకం కలిగింది ఆ వాక్యం వింటుంటే ఆయన మాటలో వాళ్ళని అధికారం గల స్వరంతో ఎలా మాట్లాడి చూడండి అని చెప్పుకుంటారు మనిషి పండుగ నేను చూపిస్తాను మీరందరూ ఏం చూపించాలి 
ప్రభు తాను మినిస్ట్రీని ప్రారంభించక ముందు బాక్సును తీసుకుంటే ప్రేమ జరిగింది యోహన బాక్స్ వచ్చినప్పుడు పావురం ఆకారంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన మీదకి దిగి వచ్చాడు అప్పుడు ఒక స్వరం వినబడింది అండి ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను అంటే ఆ రోజు వరకు దేవుడు ఆయన ఎందు ఆనందించాడు మన జీవితం కూడా ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉండాలి ఆయన ఆనందించే విధంగా ఉండాలి ఆయన ప్లీజ్ అయ్యేటట్టు ఆయన సంతోషపడేటట్టు మన ప్రార్థనా జీవితం ఉండాలి మన వ్యవహారం ఉండాలి మన ప్రవర్తన ఉండాలి ఆయన సమీపించేది ప్రార్థనా జీవితము వాక్యం అని ఆయన చెప్పిన చూడండి ఇది ఏది కష్టం కాదు ప్రార్థన వాక్యము సువార్థ ఏమైనా కష్టమైన పనుల చెప్పండి కష్టమైన పనులు ఆగి ఏ ప్రార్థన చేసుకోవడంలో ఏమి నీకు శ్రమలేదు వాక్యం చేయడంలో ఎవరు తనడు కొట్టదు నీ స్వార్థ చెప్పేటప్పుడు కూడా మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు వరకు శ్రమలు ఏమి పెద్దగా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మనకు దేవుడు ఇంత అద్భుతమైన దేవుని ప్లీజ్ చేసుకున్నాడు ఆనందించాడు యేసు ప్రభు జీవితాన్ని బట్టి తండ్రి ఆనందించాడు కాబట్టి దేవుడు అన్నాడు ఈయనందు నేను ఆనందించుచున్నాను పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని మీదకి వచ్చింది మనం కూడా మారు మనసు పొందాం ఈ అనుభవం ఎలా మనకు ముందు మారు మనసు పొందాం బాధ్యం తెలుసుకోమని కానీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మన మీదకి రావడం అనేది ఎంతో అవసరం పరిశుద్ధాత్ముడు అయితే మన హృదయానికి వచ్చాడు దట్ ఈస్ ఓకే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అండి అంటే సేవ కొరకు ఆయన ఒక అభిషేకం మనతో పర్మనెంట్గా ఇస్తాడు అభిషేకం లేకుండా మనం సేవ చేస్తే ఫలించదు హలోయా అభిషేకం ఎంత అవసరం అంచికాల అభిషేకం అనే పాట వచ్చమ్మా అభిషేకంతో ఉంటే ఎంత అంటే ఒక దేవుడు వచ్చి చేసినట్టే దేవుడి స్థానం నేను నిలబడుతున్నాను అంతే ఇది మౌత్ పీస్ అండి ఈ మౌత్ పీస్ వచ్చింది నేను హ్యాపీ అవుతారా నేను వస్తే హ్యాపీ అవుతారు అంతే కదా కానీ మనం మనం మైక్ లో అన్నమాట మనందరం ఎవరు ఉంటుంది మైక్ రావాల్సింది ఎవరు ప్రభు రావాలి 
కాబట్టి ప్రభు వచ్చి చెప్పినప్పుడు అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతాయి అభిషేకం అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికోసం ప్రార్థన చేయమంటాడు శిష్యుడు మీరు మరి అప్పరూమ్కు అందుకని లేదా ఎరుషేమికి వెళ్ళ చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు మీరు ఎరుషేమ నుండి వెళ్ళక అంటే ఎరుషలో నిలిచి ఉండండి అంటున్నాడు ఎరుషలో నిలిచి ఉండి నా వల్ల విన్న తండ్రి యొక్క వాగ్దానం వరకు కనిపెట్టండి తండ్రి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ యుమాసోదర్ అనేక సార్లు ప్రభు చెబుతాడు పరిశుద్ధాత్మ నేను మీకు ఆరాధకర్తను పంపుతాను సర్వసత్యులను అన్ని మనం నడిపిస్తాడు పాపను గురించి ఆ మరి తీర్పును గురించి నీతిని గురించి మిమ్మల్ని ఒప్పింప చేస్తాడు నేను పంపుతున్నాను అంటాడు ఒకసారి తండ్రి పంపుతున్నాడు అంటాడు మరి అందుకాదు లూకాసు చివరి చూసే మీరందరి కనిపెట్టండి దర్శనానికి వెళ్ళి లూకాసు వార్తలు కూడా చెబుతాడు ఇక్కడ అపోసుల కారణం కూడా అదే లూకా ఏం చెబుతున్నాడు మీరు దర్శనం నుండి వెళ్ళకంటే దర్శనం దాటి వెళ్ళొద్దు దర్శనం నిలిచి ఉండండి అటు వెయిట్ ఇంత ప్రజల శబ్దంలో మీరు కనిపెట్టుకోవాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు హలో ఈ అనుభవం కోసం ప్రార్థన చేయాలి అనేక సార్లు ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలి నా జీవితంలో అనేక సార్లు ఉపవాసాలు చేశాను ఇంకా కూడా నేను ఈ అభిషేకం అనేది స్టార్టింగ్ లోనే పొందుకున్నాను నాకే తెలియదు అభిషేకంతో దేవుడు నింపుతాడనే విషయం వెళ్ళి మీటింగ్ లో కూర్చున్నాను దేవుని సేవుడు చెబుతున్నాడు దేవుడు నాకు ఏం చెప్తే నన్ను తాకి నక్కలకు బరిలో ఆకాశమీలు గుండెను మనిషి కూడా తలవాల్చుకునే స్థలము ఆ నక్కలు పడిన స్థలం నీదే నీ హృదయంలో లేవు అని ఆ బోధకుడు చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాడు అనమాట చెప్తుంటే నేను నన్ను హృదయం తాకింది తాకిన వెంటనే నేను ఏం చేశానంటే ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోయాను రూమ్కి వెళ్ళిపోయి రాత్రి అంతా ప్రకటన గ్రంథం చదివా నా దగ్గర ప్రకటన గ్రంథంలో ఏంటో తెలుస్తుంది నాకు నేను చచ్చిపోయి నరకానికి వెళ్తా అని నా మైండ్ పడిపోయింది ఇంకా భయపడిపోతుంది ఏడుస్తున్నాను అయ్యో ఇప్పుడు చచ్చిపోయి నరకానికి వెళ్తాను నేను ఒక్కడనే రూమ్లో ఉంటాను చదివాను ప్రకటన గ్రంథం మొత్తం అధ్యయనం రాత్రి అని చదివేసాను చదివితే ఇంకా కన్నీరు కారిపోతున్నప్పుడు నేనేం చదువుతాను డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ నైన్టీన్ కంప్లీట్ అయినాయి ఆ టైంలో నేను ఏడుస్తా ఉన్నాను ఏడుస్తా ఏడుస్తా ఉంటే సడన్ గా నువ్వు ప్రార్థన చేయడం కూడా అది క్రైస్తవుల కానీ నామకాలు క్రైస్తవులు అన్ని పాపాలు భయంకరంగా చేస్తున్న రోజులు ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతున్న డబ్బుల చేతులు బాగా ఉండేవి సినిమాలు సినిమాలు పిచ్చులు స్నేహితులు పిచ్చులు బ్యాకాట్లు అన్ని బ్రహ్మజ్ఞానం చేసేసుకుంటున్నాను మా రాత్రులంతా నిద్రపోయే ఇదే పనులు కాలేజీ ఎరగొట్టడం సినిమాలకి వెళ్ళడం క్రికెట్లు ఆడడం ఇట్లా అన్ని క్రికెట్ నా ఏమంటే కానీ క్లాస్ పెద్ద అవి అటెండ్ అయ్యాయి ఎగరు కొట్టాను క్లాస్ అలాంటి పరిస్థితులు ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాను ఆ రోజు మళ్ళీ ఇంకా రూమ్లో ప్రకటన చదవగానే తెల్లవారిపోతుంది నాకు తెలియదు గట్టిగా ఏడుస్తుంది దేవా నన్ను క్షమించి నేను పాపిని ప్రభా నేను చచ్చిపోతే నరక అనుకుంటాను నన్ను దయచేసి క్షమించండి అని ఏడుస్తూ పొరలి ఆ ప్రార్థన చేస్తూ సడన్గా ఏమైపోయిన పెద్ద శబ్దం వినబడింది దడేల్ అంటారు కదా తుఫాన్ టైంలో పిడుగు పడితే ఎలాడు దడేల్ మేము కూడా అప్పుడు నాకు అర్థం కదా ఏమైంది దడేల్ అని శబ్దం అయిపోయింది అయిపోయింది నా సడన్ గా నా నా మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చాడు అండ్ పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు తెలియదు ఏదో ఒక శక్తి ప్రవేశిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట అనిపిస్తూ ప్రవేశిస్తుంది నాకు అది బాగుంది అనిపిస్తుంది ఆ టైంలో ఆ వయసులో ఏమైంది నాకు బాగుంది చాలా బాగుంది ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలంటే తెలియకుండా అంటూ శక్తి పని మీద దాడిపోయి భరించలేని శక్తి వచ్చి పడిపోయింది కింద ఎవరు లేదు మళ్ళీ లేచాను మళ్ళీ వేస్తే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చి నాకు ఇదేం అర్థం అవట్లేదు మళ్ళీ లేచి అయ్యో నేను పాపి నేను మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభావాన్ని క్షమించండి నాయన అనేసరికి సడన్గా నా ముందు పరలోకం తెరబడి పరలోకం తెరబడి అక్కడ రక్తవర్ణ పుదుస్తులు ఉన్న చాలా కోట్ల ప్రజలు అంటే కనుచోపు మేరకు ఉన్నాడు అందులో పెళ్లి కుమారుడు అని చెప్తున్నాడు ఎవరు పెళ్లి కుమారుడు చాలా ఎత్తరిగా ఉన్నాడు వెనక నుంచే కనపడ్డాడు అందులో పెళ్లి కుమారుడు వచ్చాడు అని చెప్పి వాయిద్యాలు వాంచుతున్నారు వాంచుతున్నారు అది కూడా దడేల్ అనే శబ్దం అనమాట వచ్చి మళ్ళీ నాకు అదే అనుభవం అనమాట మళ్ళీ కింద పడిపోయాయి లేచాను ఉదయాన్ని ఏంటో తెలియదు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు నాకు నేను నాకు ఏదో పిచ్చి పట్టిందో అనుకున్నాను ఇది కళ కాదు నిజంగా జరిగింది నిజంగా అంతవరకు నాకు ఎవరు ఈ పరిశుధాత్మ చెప్పినోళ్ళు ఎవరు లేరు అప్పుడు సరే నా ఏ మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యానో ఆ మీటింగ్ లో మాట్లాడే దేవుని సేవ దగ్గరికి వెళ్ళా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన వాడు ఏం జరిగింది చెప్పండి మొత్తం చెప్తాను అయితే పరిశు చదువు నువ్వు అపోసల కార్యాలు అన్నాడు చూడండి రెండో వచ్చాను ఒకటో వచ్చిన 
పంట కోస్తును పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి వెళ్తే అప్పుడు వేగం రావించి బలమైన గాలి వెంట బద్ధని ఆకాశం ఉండి అకస్మాత్ గా కూర్చున్న ఇల్లంతయు ఇది ధ్వని అనమాట దడేలు అంటే నాకు తెలియక ఎక్స్పై రాజేలు తెలియక వాళ్ళ దగ్గర ఆ భాష దగ్గర దడేలు అనేందని దడేలు తుఫాన్ లాగా దడేలు అని పైకి పోయినట్టున్నారు మంత బలి మంత ఇక్కడ వద్దు చూడాలి ఆ శబ్దం పడలేదు అప్పుడు వేగం వచ్చి వేగంగా వీచి బలమైన గాలి వంటి ధ్వని ఆకాశం అకస్మాత్ గా వచ్చింది వచ్చి నేను కూర్చున్న చుట్టూ వెలుతుర అంటే బాగా లైట్ వచ్చేసి లైట్ వచ్చేసి ఒక నీడ నా నుంచి వెలిపోతున్నా అది చూసాను అని చెప్పాను నీ మీద దేవుని అభిషేకం వచ్చింది అయ్యా నాకు అర్థం కాదు దేవుడి ప్రేమ ఏంటంటే ఇంకా బాబాలు ఒప్పుకోవడమే సరిగా ఒప్పుకోవాలి అలా రాగానే అయితే నీకు ఇంకా డౌట్ ఉంది కాబట్టి పాపాలు ఏమైనా అంటే ఒప్పుకో అని చెప్పేసి తలుపేసి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు పాపాలని సమృద్ధిగా ఏమైనా అన్ని ఒప్పేసుకోమా ఒప్పేసుకోమని హృదయం అప్పుడు అనుకున్నాను అండి అని ఏమైనా బాబు అంటే నాకు ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు అసలు తేలిగ్గా కాలు పక్షులు అయినట్టు అనిపిస్తుంది పర్వంత పోయింది నా జీవితం అని చెప్పి అంటే అదే పాపం నుంచి విడుదల పొందా ఆ అనుభవం పొందుకున్నాక నాకు ధైర్యం వచ్చేసింది అస్సలు చెప్పకూడదు ఉండలేకపోయాను నా కనబడింది చెప్పడమే ఇంకా ఈ వీధులు అసలు నా ఇంత పిరికివాడే లేదు అంటే పిరికివాడు నేను ఒక పిరికివాడు అనుకున్నాను అలా జీ మామూలుగా నార్మల్గా జస్ట్ కామన్ పాయింట్ ఫీల్ అవును నేను జస్ట్ పాపాలు చేయడంలో మళ్ళీ నెంబర్ వన్ అది వేరు మామూలు ప్రవర్తనలు అందరితో నైస్గా ఉంటాను గొడవలు గొడవలు ఏమో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాను అంతే నా నా పాప అలాంటి వాడిని అనమాట కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఏం ధైర్యం వచ్చింది ఇప్పుడు వీధులు ఎప్పుడు నిలబడేవాడిని కాదు వీధి నలుగురు నడవాలన్నా బైబిల్ జోలో పెట్టుకుని ఎవరైనా చూస్తారని చిన్న జోలు పెట్టుకుని వెళ్ళి చిన్న బైబిల్ ఒకటి కొనుక్కున్నాను ఇంతది కనబడకుండా చర్చికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా బైబిల్ కనబడి జోలో పెట్టుకుని వెళ్ళాను అక్కడ చర్చిలో తీసాను క్రైస్తవుడు అనుకుంటారా ఏమో అని భయం హ్యాపీ మనం కాబట్టి క్రైస్తవుడు చెప్పుకోవడానికి కూడా సిగ్గుపడేవాడు అంతవరకు మీ మీది ఏదో అంటే క్రిస్టియన్ అని చాలా నసిగి క్రిస్టియన్ అని చెప్పి అహో క్రైస్తవుడా అని వాళ్ళు అనే వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అని నేను బ్రాహ్మణ్ అనుకున్నాను కొంతమంది అట్లానే కానీ క్రిస్టియన్ చాలా కష్టపడి చెప్పుకోవాల్సి వచ్చి నేను క్రైస్తవు ఉంది ఎప్పుడైతే దేవుడు అంత నా బలాన్ని దిగి వచ్చిందో అందరికి నేనే వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరిని పట్టుకొని ఒక్కొక్కరిని పట్టుకొని ఉతికి ఆడేసాను పట్టుకో వాక్యం చెప్పడమే రండి 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 నా జీవితం ఎలా మార్చాలి చూడండి మొత్తం క్లాస్ క్లాస్ ప్రకటించేశాను ఎవరు ఎక్కడ కనబడేది పట్టుకోవడం హాస్టల్లో తిరిగాను వీధుల్లో తిరిగాను అందరికి చెప్పడం నా దగ్గర ఒక్కటే మెసేజ్ నాకు ఇంక దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు చదవా ఇంకా ఇదేని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి నా బ్రతుకు దేవుడు వచ్చేస్తున్నాడు దేవుని సేవ చేద్దాం ఇంకేమొద్దు నా యవనకాల వాంచరు అన్నీ వెళ్ళిపోయి తప్పటప్పటప్పుడు అన్నీ వెళ్ళిపోయి ప్రతి యవనస్తునికి ఉండే కదా అలాంటి దుష్టమైన కోరికలు కూడా దేవుడు అన్ని తీస్తాయి హలో దేవ దేవునాథ నింపబడ్డాను ఎవరు చూస్తే దేవుడు వాక్యం చెప్పాలి కాబట్టి దేవుడు అలాంటి గడియ కోసం ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు ప్రేరు కన్నీటితో దేవుసరులు సాగేలా పడతాము ఆ రాత్రంతా ఏడిచ్చాను నిద్ర లేదు ఆహారం లేదు ప్రభు అన్న ఒంటరిగా గదిలో ప్రార్థన చేసుకుంటాను అంతే నాకు తెలిసి ఉపవాసం ఆ రోజు భోజనం కూడా చేయలేదు ఇంకా ఉపవాసం చేయడం తెలియదు భోజనం చేయబుద్ధి అవ్వలేదు అంతే మీటింగ్ రాత్రి అయిపోయింది చేతులు ఎత్తమన్నా ఎవరు ప్రభు నాకు నేను చేతులు ఎత్తడానికి కూడా సిగ్గుపడ్డాను ఎత్తకుండా ప్రభు సరిలోకి వెళ్ళి తేల్చుకుందని వెళ్ళిపోయాను రూములు ఒక్కనే ఉన్నాను యథేచ్ఛగా దేవుని దగ్గర ఉపవాసం చేసి ఆహారం తినకుండా దేవసం కలిపి ఆ రాత్రి అంతా దేవసం రాత్రి దాన్ని విజిట్ చేసాడు హాలయ్య పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఆ అభిషేకం ద్వారా వస్తాయి నాకు వరాలు ఉన్నాయని కూడా తెలియదు ఏం చేయవేగా ఏందని నన్ను చూడండి భయపడిపోదు ఫిడా నాకు ఆ వరం అని తెలియదు ప్రార్థన చేస్తే కళ్ళు బాగైపోదు స్వస్థత ప్రార్థన అభిషేకం దేవుడు గొప్ప కార్యం దేవుడు చేస్తాడు చూడండి ఇక్కడ మేము ఒకసారి ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందిత పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి పవర్ పొందుకుంటారు అనమాట శక్తి పొందేది నాకు ఎరుసలేం అప్పుడు ఏంటి నా ఎరుసలేం కర్నూలు జిల్లా అనంతపురం నా ఎరుసలేం నా యువత ఏంటి కర్నూలు జిల్లా అనంతపురం జిల్లా నా యువత ఇప్పుడు సమరే ఇది నాకు అంటే అక్కడ వాడు పడ్డా ఎవరస్ ప్రయాణంగా వెళ్ళిపోయాను మొత్తం ఎరకు వేయాలి పాడారు మొత్తం అదంతా తిరిగాను 
పిల్లల సమరే ఇప్పుడు ఏంటి బోధిగంతలు అమెరికా కూడా తీసుకెళ్ళిపోయారు హలోయా అభిషేకం అక్కడ మొదలెట్టే ప్రజలు తాగుపడుతున్నారు తెల్లోడు నల్లోడు ఎవరో తెలియదు అని తాగుపడిపోతుంది గొప్ప ఆ వాక్యం గుచ్చుకుంటుంది అందరికి పేద పసి నచ్చుకొని అంటారు అది నొచ్చుకుంటుంది అదే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అంటే లక్షల మంది అన్న గుచ్చుకుంటుంది అంతే చిన్న మెసేజ్ చెప్పాను మెసేజ్ కదా అభిషేకంతో రాసి ఆ అభిషేకం కావాలి మనకు మనందరి జీవితంలో అభిషేకం కావాలి దేవుడు అనేక వరములు ఇచ్చాడు ఎందుకంటే నీవు చేసే పని దేవుడు చేసే పనికి ఎంతో వ్యత్యాసం ఉంటుంది నీవు సొంతగా చేయకుండా దేవుని ఆత్ముడు నీవి దిగి ఆయన చేసినట్టే నీ ద్వారా చేయిస్తాడు అనమాట గొప్ప కారణాలు నీ ద్వారా చేయించిన దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎనిమిది శక్తిలో ఉంది అతను కనుక మీరు ఎరుషుగా భూమి గంధంలో వాళ్ళు కూడా సాక్షులు అయింది మళ్ళీ కూడా ఎంతో మంది పిలిచారు మా సంఘ ప్రారంభంలో మనకు పది మంది ఐదు మంది ఉన్నప్పుడు ఎంతో మంది పిలిస్తేనే ఈ ఐదు మంది కోసం నేను రాను అని చెప్పాను ఎన్ని వదులుకున్నా అవకాశం చాలా వదులుకున్నా ఒకటి కాదు రెండు కాదు బోల్డ్ అవకాశం ఉంది పిల్లల ఇప్పుడు వద్దన దేవుడు పిలిచి నడిపిస్తా ఉన్నాడు మిమ్మల్ని కూడా నడిపిస్తాడు మేము మీరు ఉన్న చోట సాక్షులుగా ఉంటారు మీ ఇంటి దగ్గర ఉంటారు మీ ఇంటి బయట ఉంటారు మీ బంధువుల్లో ఉంటారు మీరు సాక్షం ఉండకపోతే అది నిజంగా మీరు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం మీద లేదనమాట పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కోసం ప్రార్థన చేయాలి మీరు ఎరుశ్రేమలో నిలిచి ఉండి అంటే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ నిలిచి ఉండండి అక్కడే ఉండి ప్రార్థన చేయండి అక్కడ ఉపవాసం చేయండి అక్కడే ఉండి ప్రార్థన గడపండి అని దేవుడు అంటున్నాడు దేవుడు అభిషేకం వచ్చిన నీ జీవితం మారిపోతుంది నీ క్యారెక్టర్ కూడా మారిపోతుంది నీ స్వార్థం పోతుంది నీ దేవుని కొరకు ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా వాడపడటానికి ఇష్టపడతావు నీ జీవితమే కాదు నీ సమస్తం ఇవ్వడానికి ఇష్టం అందుకే కదా అక్కడ ఉన్న క్రైస్తవులు అందరూ వాళ్ళు ఇల్లు ఆస్తులు అమ్మేసారంటే ఏం అర్థం చేసుకోండి అని పిచ్చోళ్ళ వాళ్ళు ఆది కాలం క్రైస్తవులు ఆస్తులే అమ్మేసి అపస్తులకు పాదం దగ్గర పెట్టారు లేని వారికి వాళ్ళు ఏమి కొలది పంచి పెట్టారు సేవలో ఇతరుల విషయాల్లో ఆ డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టారు వాళ్ళందరూ పిచ్చులు కాదు దేవరాత్మ కాకడ అభిషేకం పొందారు అందుకే విలువైన ఆస్తిని పరలోకం సమకూర్చుకున్నారు అందుకే శ్రమలు వచ్చినప్పుడు ఏమైంది ఈ విశ్వాస శ్రమలు వచ్చినప్పుడు అనేక ప్రాంతాలకు చదివి వాక్ ఏడిచి చచ్చిపోలేదు అయ్యో అని అందరి వాక్యాన్ని ప్రకటించి ఇంకొక సంఘం స్థాపించడానికి కారకులు అయ్యారు శిష్యులు ప్రకటించలేదు విశ్వాసులు విశ్వాసులు వెళ్ళి బయట ప్రకటించి ఎందుకు అభిషేకం పొందుకున్నారు కాబట్టి పిల్లల ఇక్కడ ప్రభు అయితే మీరు యశ్వంకి వెళ్ళండి అని చెప్తే నాలుగు ఐదు వచనాలు ఆరో వచనం వాళ్ళు ఏదో ప్రశ్న వేస్తారు చూడండి కాబట్టి వారు కూడ ఈ కాలమందు ఇస్రాయలకు రాజ్యమును మరణ అనుదరించి చదవా అని ఆయన అడుగుగా ఆయన కాలములో సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుకొని ఉన్నాడు వాటిని తెలుసుకుంటే మీ పరిధి మీరు కనిపెట్టండి అంటే వీళ్ళేమడుగుతున్నారు ప్రశ్న ఆయన చెప్పేది సరిగ్గా ఇన్నా లేదు ఎందుకున్నా రాజ్యం కూడా వస్తుంది నేను చెప్పేది ఏంటి మీరు అడిగేది కదా ఏదో అంటే వీళ్ళు చెప్పు మనం కూడా మాట్లాడేటప్పుడు కొంతమంది మన మాట తొందర వాళ్ళ మాట అని చెప్పాలి తొందర ఉంటారు నేనే నాకు ముందు మనకి మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వ్యూ చేసి మాట్లాడుతుంటారు అంటే నీది వినట్లేదు వాళ్ళు అనమాట నీది విన్నా గెస్ట్ లేదు వాళ్ళు చెప్పుకోవాలని ఇష్టపడతారు ఇక్కడ శిష్యుల పరిస్థితి అలాగే ఉంది ప్రభు మీరు ఎక్స్లేమ్లో నిలిచి ఉండండి ప్రార్థన చేయండి అంటే ఇక్కడేమంటారు ప్రభు ఈ కాలం ఇస్రాయల్ రాజ్యం మరలా అనుగ్రహించదా ఇస్రాయల్ గురించి వరి అంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఈ మెస్సియానిక్ పరిపాలన గురించిన ఆలోచన ఉందంటే అండి మెస్సియాగా ప్రభు వస్తాడు అని ముందు అనుకున్నారు ముందు కూడా యశ్వ శిలవలో చచ్చిపోతాడు అనుకోలేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు యశ్వరం ఎమ్మెడేచ్చేటప్పుడు ఈయన హే రోజు ప్రభు ఇంత అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు త్వరలోనే హే రోజును పిలాతును అంత మందిని చేసి రాజ్యం స్థాపిస్తే మనందరం మంత్రం అయిపోతాము అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కళలు కన్నారు వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ఏసుర బంద్ అయిపోయేసరికి వాళ్ళకి షాక్ అయిపోయి పారిపోయి పారిపోయి అసలు ఏం చెప్పలేదు కదా మేము ఏనే మా కోపం నిరీక్షణ అయ్యి ఉన్నాడని మేము అనుకుంటే ఇప్పుడు చూసారు ఈ సంగతులను ఎలా జరిగాయో వాళ్ళు ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటారు బాధపడతారు అయ్యో ఇక మనకి దిక్కేది ఇంతవరకు ఆయన మీద ఆధారపడి చేస్తారు అప్పుడు ఏసుర వాళ్ళ మధ్యకు వచ్చి సమాధానం కలగాక అని చెప్పి ముందు ప్లాన్ అయ్యేలాగా ఈ రాజ్యం స్థాపించబడుతుంది నిజమే కానీ ముందు మీరు చేయాల్సిన పని ఉంది మా రాజ్యంలో ప్రజలు ఏది రాజ్యం సాగితే ప్రజలు ఎవరు ఉంటారు అప్పుడే రాజ్యం పెట్టారు నీకు ప్రభు ప్రజలు ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉంటారు ఏసుకో శిష్యులే ఉంటారు మరి స్వార్థ ప్రకటిస్తే కదా సభ్యులు తయారవుతారు కాబట్టి పిల్లల 
యేసు ప్రభు మళ్ళీ ప్రశ్న చేస్తారు అప్పుడు నువ్వు రాజ్యం స్థాపిస్తావు అనుకున్నావు నువ్వేమో శివలో చనిపోయావు నేనేమో పారిపోయావు మరి ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు పర్లోకానికి వెళ్ళిపోతున్నావు ఎప్పుడు స్థాపన రాజ్యం వస్తుంది అని వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది అందుకే యేసు ప్రభు అంటాడు అవన్నీ తల్లి అవి కాదు మీకు చెప్పే టాపిక్ ఏంటి నేను ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు వాళ్ళకేం చెప్తున్నాడు మీరు కదా అలాగే ఉన్నారా ఏం మాట్లాడటం లేదు ఏ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభు ఏం చెప్పాడు వాళ్ళకి ముందు ఎందుకంటే ముందు ఏం చెప్పాడు చెప్పండి విషయానికి వెళ్ళండి కనిపెట్టండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే రాజ్యం ఎప్పుడు వస్తుంది వీళ్ళడు ప్రభు అన్నాడు ఫోకస్ దాని మీద పెట్టకండి నిజమే రాజ్యం వస్తుంది దాని గురించి మళ్ళీ చెబుతాను అవన్నీ నెరవేరుతా అవన్నీ ఓకే కానీ ఇప్పుడు మీరు చేసుకొని మళ్ళీ తిరిగి అని ఎది ట్రేట్స్ అంటారు అంటే మళ్ళీ తిరిగి ప్రతిధ్వనించి ఇలా చెప్తాడు ఎనిమిదో వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తాడు ఐరవ పరిశుధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మేము శక్తి మందరు అంటే ఈ రాజ్యాన్ని స్థాపించాలంటే కూడా ముందు కార్యం జరగాలి పైరుని శక్తిని దేవుడు పంపిస్తాడు ఇంతవరకు మనం సిద్ధపరిచిన శిష్యులందరినీ తయారు చేశాను మీరందరూ వెళ్ళి ఇప్పుడు కనిపెట్టాలి దేనికోసం నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అదో పద్నాలుగు అధ్యాయాలు చెప్పాను కదా యువహన్ సువార్తలో పదిహేను అధ్యాయం పదాలు ఆదరణ కర్తను మీ మీదకి పంపుతానని చెప్పాను కదా ఆదరణ కర్త మీ దగ్గరికి వస్తాడు వెయిట్ కాబట్టి మీరు వెయిట్ చేయాలి అప్పటికి పస్కా అంటే యేసు బాబు మరణించి తిరిగి లేచి నలభై రోజులు అయిపోయి ఆయన మరణించి నలభై రోజులు అయిపోయారు మూడో రోజు తిరిగి లేచాడు ఈ నలభై రోజులు ప్రభు వీళ్ళతో ఉన్నాడు ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రభు వీళ్ళతో ఉన్నాడు కనిపెట్టండి అని చెప్పేసి అంటే కనిపెట్టారు మొత్తం మీద అందరూ వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళకి ఆ మాట చెప్పి యేసు బాబు ఏమైపోయాడు ఆ రోజు అయితే ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇల్లు ఆయన ఎక్కడ కూర్చున్నాడంట ఆయన వెళ్ళి పదకొండు నెల్లగి మనుషులారా మీరు ఎందుకు నిలిచి ఆలోచన చూస్తున్నారు మీ ఎందుకు పొలం చేస్తున్నారు మన ఏసీ రీతిగా పొలం వెళ్ళి మీరు చూస్తే ఆ రీతిగా ఆయన తిరిగి వచ్చినట్టు వాడు అంటే మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు అనే హోప్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఉన్నాడంటే అర్థం ఏంటి హిస్ కంట్రోలింగ్ అని ఏసు మీరు ప్రకటించండి నేను కంట్రోల్ చేస్తాను నేను అధికారిని ఐఎమ్ ద రూలర్ ఐఎమ్ దాన్ గాడ్ కనిపెట్టండి కనిపెట్టండి ప్రార్థన చేయండి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కనిపెట్టండి ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాలి మనం పరిశుద్ధాత్మ కోసం ఏం చేయాలి అభిషేకం కోసం ఒక స్పెషల్ విజిటేషన్ ఒక ప్రత్యేకమైన నింపుదల నింపుదల నాకు ఉందనుకుంటే మరి ఫిల్లింగ్ మళ్ళీ ఆ అనుభవం పొందుకోండి అనేక సార్లు నేను ఉపవాసాలు చేశాను ఒకసారిగా ఫస్ట్ టైం దేవుడు అలా ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా ఆత్మీయంగా నేను తగ్గిపోయాను నేను పడిపోతున్నాను లేకపోతే బాగాలేను అనుకున్నప్పుడు ఉపవాసం మళ్ళీ మొదలు పెట్టాను ఉపవాసాలు చేశాను కంటిన్యూ నీరు తాగి మూడు రోజులు ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు చెప్పలేరు ఒక రోజు అనేది కాదు మూడు రోజులే మినిమం రెండు రోజులు లేకపోతే ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు మూడు రోజులు చాలా సార్లు చేసేవాడు కాబట్టి తిరిగి దేవుని విజిటేషన్ పొందుకుని నాకు ఎంతో ఆనందం ఉంది అలాంటప్పుడు చాలా సార్లు పరలోకానికి ప్రభు తీసుకెళ్ళాడు మీకు ఆ అనుభవాలని చెప్పలే చెప్పుకోవడానికి చెప్పలేదు అంతే చాలా సార్లు నాకు అనుభవాలు పొందుకున్నాను పరలోకానికి నన్ను తీసుకెళ్ళాడు ఆత్మలో నేను ఇక్కడే భూమి మీద కనపడేవాడిని కానీ పైకి వెళ్ళి ఆకాశంలో ఉండేవాడు అరే ఏంటి నేను ఎక్కడ ఉంది నా చేతి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఆ పైకి ఎక్కిపోవాలి పరిశుధాంత మేఘాలు ఆ మేఘాల్లో ఆ ఈత కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు మీకు అర్థాలు ఆశ నాకే ఆశ్చర్యం ఈత కొట్టినట్టు అనిపించింది నాకు వెళ్తూ అలా క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ ప్రభు మాటలు విన్నాను అక్కడ దేవతల ఆరాధన విన్నాను అంటే దేవుడు మనల్ని దర్శిస్తాడు అద్భుతంగా ఆశ్చర్యిస్తాడు నడిపిస్తాడు మన మీరు చూడండి నేను ఏమైనా కష్టపెట్టాను ఇంతవరకు నేనేమన్నా కష్టపడ్డాను ఏంటి ఎవరైనా కొట్టారు చెప్పండి కాలు చిత్రాన్ని ఎదిగే ఇవన్నీ చేసినాను ఏదో అంత మన స్వామి దేవుడు పెట్టి మన మనం దేవునికి టైం ఇవ్వబడుతున్నాయి ఉద్యోగాలు ఉన్న కష్టం అంత కూడా లేదు ఈ కష్టం దేవుడు సార్ కనిపెట్టడం ఉపవా మహాడి ఉపవాసం నేను ఒక చోటుకి వెళ్ళాను ఒక ఇంట్లో ఉంటూ వాళ్ళు చెప్పాను అమ్మ నన్ను పలకరించడానికి కూడా రాకండి ఎవరు నా డోర్ ఉదయం ఆరు గంటలకి ఒక చెమ్మ నేను నీళ్ళు అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోండి ఆ నీళ్ళే తాగుతాను చెప్తున్నా నుంచి పట్టించుకోకండి మజ్జిగ టీలు అలా ఏమొద్దు ఓన్లీ నీరు అలా ఫైవ్ డేస్ అలాగే ఉంటాయి వాళ్ళ మొహాలు కూడా చూడద్దని చెప్పాను నా మొహం కూడా చూడటం తలుపు వేసుకుంటాను ఆ పెడితే ఎప్పుడు ఆ నీళ్ళు తీసుకొని తాగుతాను అలా ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిలో దురాత్మ పోరాటంలో అనేక సార్లు దేవుని సన్ని అనుభవిస్తూ అనేసారి దురాత్మలు కూడా నా ప్రార్థనని భంగపరచాలని వచ్చాయి 
బట్ బంధించి ప్రార్థన చేసిన సందర్భాలు అనేక కాబట్టి ఇప్పుడారా పరిశుద్ధత అభిషేకం ఎంత అవసరం ప్రార్థన చేయమనగా చేయి తీయగానే మళ్ళీ అభిషేకం వస్తుంది దేవుడు అభిషేకం అంటే నువ్వు రా ప్రార్థన నేను చేస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు హలోయా దేవుడు చేయిస్తాడు ఆ ఆ వచనాలు మాటలు గాడ్ గివ్స్ అభిషేకంతో నింపుతాడు రెండు అనుభవాలు పరిశుధార్థం ఒకటి నువ్వు రక్షింపబడగానే పరిశుధార్థం నీలోనికి వస్తాడు ఆత్మ నీలోనికి ఎందుకు ఈ నీవు ఆయన కుమారుడు అన్నట్టు దత్త పుత్రాత్మ దేవుడు ఇస్తాడు అది ఒక అనుభవం అభిషేకం అనేది ఏంటంటే దేవుని సేవలో వాడబడ్డానికి శక్తి అనుగ్రహించిన అభిషేక ఒక రాజుల కిరీటం అభిషేకించినట్లు దేవుడు పరిశుధార్థంతో నేను అభిషేకిస్తాడు ఆ పరిశుధార్థం నీకు ఒక కిరీటం లాగా నీకు ఒక అధికారాన్ని ఇచ్చినట్టు ఒక అధికారాన్ని పొందినట్టు అందుకే కదా ఏమైంది ఎనిమిదో వచనంలో పరిశుధార్థం నీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీ మీదికి అని అని చూడండి మీ లోని కళ ఏమన్నాడు మీ మీదికి చదవండి అందరు ఎనిమిదో వచ్చిన అది మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరేం పొందెదరు శక్తి పొందెదరు ఇది శక్తి కోసం ఎందుకంటే ఏ శక్తి సాక్షులుగా ఉండడానికి ఒక శక్తి కావాలి నువ్వు చెప్తేవారు వెంటరు పరిశుధార్థ శక్తి వచ్చి చెప్పినప్పుడు హృదయాలు నచ్చుకుంటారు నేను గుచ్చుకుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ వెంటనే ఒక మార్పు కలుగుతుంది ఎదిరించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దేనికి లోపలికిపోతారు పరిశుధార్థ శక్తి అభిషేకంలో వచ్చిన మాట అంత పవర్ ఉంటుంది అందుకని అక్కడ దురాత్మలు బంధించబడతాయి అక్కడ ఏం అక్కడ దేవుని ప్రవాహము ఉంటుంది దేవుని దూతలు కూడా చుట్టూ ఉంటారు ఒక అద్భుతమైన అనుభవం నడిపిస్తాడు ఆశ్చర్య అనుభవం నడిపిస్తాడు హలో గారు కాబట్టి పిల్లల ఇట్లు దేవుని ఒక ఊరికి వెళ్ళాను ఏ ఊరంటే మహబూబ్ అబ్బా నేను పాల్గారు సార్ అక్కడ మేము ఉపవాసం చేస్తాం చేస్తుంటే అంటే రెండు మూడు రోజులు మీటింగ్లు ఉన్నాయి సడన్ గా నేను ఉపవాసం కూర్చున్నాను నిద్రలో కాదు మేల్కున్నప్పుడే ఆ మ్యాప్ కనపడి ఆ మ్యాప్ ఒక స్త్రీ లాగా తయారైపోయింది వచ్చి ఏ అని కొడిస్తుంది అన్నట్టు చూసి ప్రార్థనలో ఉన్నాడు ఆహా దురాత్ముడు అన్నమాట మనకుని ఏరుతున్న దురాత్ముడు అన్నాడు అప్పుడు ఏ సున్నాలు అనిస్తున్నాం అప్పుడు మేము ఇద్దరం వెళ్ళి మీటింగ్ మూడు రోజులు అద్భుతంగా జరిగి ఆశ్చర్యకరంగా జరిగి పిల్లల అభిషేకం నీకు చూపిస్తాడు అది అనేక కార్యాలను చూస్తావు ఆశ్చర్యకాలను చూస్తావు నేను బలంగా వాడుకుంటాడు కాబట్టి వాడబడాలన్న కోరిక ఉన్న వాళ్ళు వాడబడుతున్న మీరు కూడా పరిశుద్ధత అభిషేకం విషయంలో ఎంత మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ప్రా ఈ రోజు నుంచి ప్రార్థన చేయండి నేను శ్రీలంక తిరిగి వచ్చేసరికి సిద్ధంగా ఉంది హలో గారు ఒక్కోసారి నైట్లో ప్రేయర్ చేయండి ఉపవాస ప్రార్థనలు చేయండి ఐ డోంట్ నో ఏం చేస్తారో దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తాడు నేను ఎలా చేసాను అంటే ఎలా చేశాను చెప్పాను కదా అనేక సార్లు మూడు రోజులు ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు చాలా సార్లు చేశాను ఒక్కోసారి సార్ పది రోజులు ఓన్లీ మా వాట్ దేవుడు అభిషేకంతో నేను నింపుతాడు అప్పుడు నేను నీ ఒక నిన్ను తన శక్తితో బలంగా వాడుకుంటాడు హలవ్యా కానీ పిల్లరా అలా ప్రభు పంపాడు వాళ్ళు గడిపారు నూట ఇరవై మంది వెళ్ళారు నూట ఇరవై మంది ప్రార్థనకి ఈ మాట చెప్పి ముగించుకున్నాం ఎంతమంది వెళ్ళారు ప్రార్థనకి కానీ ఆయన చెప్పినప్పుడు ఐదు వందల మంది కంటే ఎక్కువ ఉంది నేను చాలా సార్లు చెప్పింది మొదటి కొరంతి పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారంట ఐదు వందల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట అంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎంతో మంది ఉన్నారు కానీ ప్రార్థనకి ఎంతమంది వచ్చారు మన చర్చలో కూడా ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకు శుక్రవారం నెంబర్ కౌంట్ చేయండి ఎంతమంది అలాగే కానీ నూట ఇరవై మంది వచ్చారు అంటే ఎంతమంది మిస్సింగ్ త్రీ ఎయిటీ ఇంకా ఎక్కువ ఐదు వందల మంది ఎక్కువ అన్నారు ఇక్కడ మాత్రం నంబర్ కరెక్ట్ ఉంది వన్ ట్వంటీ త్రీ ఎయిటీ ఐదు వందల ఎక్కువ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ వేసుకోండి అంటే ఫోర్ థర్టీ అంటే ఒకటి బై నాలుగు వంతు కూడా కాదు అలాగే ఉంటుంది చాలా చోట పెద్ద పెద్ద చర్చలు కూడా పది మంది ఉంటారు ప్రార్థన చేయడానికి ప్రార్థన అంటే ఎవరు ఇష్టపడరు ఉపవాసం అంటే అసలే భయం కాబట్టి ఉపవాసం అంటే అసలే ఇష్టం పిల్లరా మనం ప్రార్థన చేయాలి మన సమాజంగా మీరు ఇండివిజువల్ గా ప్రార్థన చేసుకోండి నేను వచ్చేలో మేము వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ ప్రయాణం చేస్తాం 
మళ్ళీ పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీద దిగి వచ్చినప్పుడు మనం యేసుప్రభు లాగా ప్రవర్తిస్తాం అంతే యేసుప్రభు ఏం చేశాడు శిష్యులు ఎలా చేస్తాడు అలా ఉంది ఇక్కడ అన్ని భయపడుతుంటే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని మనకు ప్రభు అలా నడిపిస్తారు ఆయన కంప్లీట్ గా ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ లో మనం తీసుకుంటారు అప్పుడు ఐదు వందల మంది ఎక్కువ ఉంటే నూట ఇరవై మంది విన్నారంట ఇప్పుడు మీరు అందరు విన్నారు మీరు ఎంత మంది కరెక్ట్ గా విన్నారు చేస్తారో నెక్స్ట్ నేను వచ్చినప్పుడు చూస్తాను పర్సన్ చేస్తాను నాకు అప్పగించుకో నేను గడుపుతాను ప్రభా నా వాళ్ళ చేతిలో తిప్పి గడుపుతాను నేను ప్రభుత్వం ఇదిలో గడుపుతాను నేను ప్రభుత్వంలో వేచి ఉంటాను కలిపి పెడతాను ఆయన ఆత్మాభిషేక్ కోసం కనిపెడతాను ఆయన ఆత్మ ప్రవాహం కోసం కనపెడతాను వాళ్ళ చేతులు ఎత్తే వాళ్ళ చేతులు ఎత్తే వారి కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను పెంగల మాట్లాడే థ్యాంక్ యూ ఫార్ థ్యాంక్ యూ చీస్ థ్యాంక్ యూ ఫార్ థ్యాంక్ యూ చీస్ ఎవరు ఇంకా ఎత్తు వాళ్ళ చేతులు ఎత్తడానికి మరి ఆయత్తం అవ్వండి కింద ఉన్న వాళ్ళు పైన ఉన్న వాళ్ళు నేను చూడలేదు కానీ మీరు ఎవరైతే వాళ్ళు దయచేసి ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్నారు దేవుడి మీద మాట్లాడారు ఎవరు నిర్లక్ష్యం చేయదు ప్రభు వచ్చే సమయంలో ఉన్నారు ఎవ్రీ మన్ షల్ లిఫ్ట్ యూర్ హ్యాండ్ అప్ అంతే దేవుడు చేతులు ఎత్తి దేవసంలో గడపడం చేసుకో ప్రేగల మా తండ్రి గొప్పదేవ సర్వశక్తి మందున ఇద్దరు మీ ప్రా మీ మాటలు విన్నాం ప్రతి ఒక్కరిని ఈ చేతులు ఎత్తిన చేతులు పట్టుకోండి హ్యాండ్ రైట్ ప్రతి ఒక్క హస్తం ఇప్పుడే తాకండి పట్టుకోండి లిఫ్ట్ మాస్టర్ మీ ఆత్తో నింపండి మీ సల గడపడం అందరికి శక్తి దయచ్చు మీ ఆత్తో నింపి అందరిని ఆశీర్వదించు ప్రతి ఒక్కరూ నూతన కార్యం జరిగించండి ప్రభా మీద అంతకాల అభిషేకాన్ని కలిగి ఉండి అనేకుల మీద తీసుకొచ్చే సైనికులు మమ్మల్ని వచ్చింది ప్రత్యేకతని లైఫ్ చేయండి ప్రతి జీవితాన్ని ఇప్పుడే తాగి కూర్చున్న వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడే తాకండి మా ఏ చీకటి ఉన్న ఏ సవాల్ లైఫ్ చేస్తున్నాం తండ్రి మీ ఆత్తో నింపండి తండ్రి మీ ఆత్తో తాకండి ప్రభా ఇంత లాభించుకుంటే ఏసరా పెట్టి వేడి కూర్చున్నాం తండ్రి ఆమె 